En este video reflexionaremos qué es una disciplina circense. Basado en los autores, Historia del Circo, Viaje Extraordinario Alrededor del Mundo, de Dominic Mucler, Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Sinovi Bonish Gurievich. Bueno, para comenzar debemos saber o definir qué es una disciplina. Según Oxford Dictionary, una disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad, por ejemplo la disciplina militar. La segunda definición es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado, por ejemplo, a fuerza de disciplina mejoró enormemente su técnica. La disciplina también puede emplearse como sinónimo de arte o ciencia, la disciplina de la escultura, la disciplina de la química. En este sentido lo que caracteriza a la disciplina artística o científica es que cada una posee un conjunto de conocimientos, principios, métodos y objetivos que le son particulares. Del mismo modo, una práctica deportiva puede ser considerada como una disciplina en la medida en que comprende un conjunto de exigencias tanto de régimen de vida como a nivel físico y mental que son necesarias para que el atleta pueda ofrecer el máximo rendimiento. Veamos también qué es el arte circense. Para comenzar a discutir lo que es el arte circense, primero debemos definir qué es el arte y qué es el circo. Lo primero que haremos será acudir a un diccionario al que todos puedan acceder. Si abren el buscador de Google y escriben la palabra arte, el primer resultado de búsqueda será de las definiciones de Oxford Language, el cual define a arte como lo siguiente. Número 1. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. En esta primera definición pondremos atención a la palabra estético y sentimiento. Nos referimos a estético como algo que el ser humano considere bello. Recordemos que aunque la belleza es subjetiva, instintivamente el ser humano está programado para considerar como bellas ciertas cosas. Todo esto fuera de ideologías, como por ejemplo la simetría en las proporciones del cuerpo humano tanto masculino como femenino o el cómo se mueve un cuerpo humano que instintivamente tiene que ver con la función reproductora, la cual da preferencia a la simetría y buen movimiento en relación a la salud de un espécimen humano y, por lo tanto, su capacidad de heredar buena genética y descendencia viable. Nos referimos a sentimiento en relación a cómo algo estéticamente bello puede alterar el estado de ánimo de alguien que lo aprecie. Recordemos que los seres humanos nos percibimos nuestro entorno mediante nuestros cuerpos, más específicamente mediante los órganos de los sentidos. Y esas experiencias se guardan en nuestra memoria y lo hacen aún más fuertemente si están relacionadas a un sentimiento o emoción. La segunda definición que encontramos de arte es la siguiente. Conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En esta definición nos centraremos en la frase conjunto de obras que resultan de esta actividad. Esto hace referencia a que el arte se hace de manera consciente y por voluntad del ser humano. Aunque hay cosas o actividades que podríamos considerar como arte y son realizadas por animales, que aunque son estéticas, son producto del instinto de estos seres, es decir, no lo hacen con el propósito de producir sentimientos en aquellos que lo aprecien. Por otro lado, tomaremos tres de las definiciones de circo planteadas en definiciones de Oxford Language. La primera pone énfasis en el contenido del espectáculo circense, de lo que se ofrece al espectador, del producto que el circo ofrece al consumidor. Y dice así, número uno, espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen payasos, acróbatas, fieras amaestradas, ejercicios de magia, etc. Es muy importante poner énfasis en cómo se le da importancia a la variedad dentro del espectáculo circense. La segunda definición pone énfasis en el lugar en donde se lleva a cabo esta actividad y dice así Recinto circular con gradas, generalmente cubierto con una gran carpa, en que se ofrece al público este espectáculo. Debemos recalcar que se acepta que oficialmente no fue hasta los años 1700 cuando el arte circense se presentó en recintos cerrados con la creación del circo moderno, aunque es común encontrar referencias de ciertas actividades circenses que se llevaban a cabo en lugares cerrados en ciertos países alrededor del mundo. La tercera definición pone énfasis en quienes hacen posible el espectáculo circense y al mismo tiempo aquellos que crean los ladrillos de construcción o unidades básicas de un espectáculo circense. Nos referimos a los números o actos circenses. Ahora, basado en lo expuesto en este video, escribe en los comentarios una definición propia de disciplina circense. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores, historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo de Dominic Mucler. Circus Theatrical Entertainment de Robert Lewis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Sinovi Bonish Gurievich.